ഇന്ന് നമുക്ക് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ സിമ്പലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പ്രഥമന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം അട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്ത അട എടുത്തേക്കുന്നത് അരിയുടെ അട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമന്ന അട കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു ഈ വെളുത്ത അടയാക്കാട്ടി ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചുമന്ന അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അട മേടിക്കുമ്പോൾ അരിയുടെ തന്നെ മേടിക്കണം ചിലപ്പോൾ മൈദയുടെയും കാണും അപ്പോൾ അത് എടുക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് നീളത്തിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പീസാക്കിയാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചേക്കുമത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ തേങ്ങ മുഴുവനും തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാലായി ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പിനോട് അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചാൽ ഒന്നാം പാൽ കിട്ടും അത് നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ആ ബാലൻസ് തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പിനോടടുത്ത് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും റെഡി ആവും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് മാത്രമേ വറുത്തിടുന്നുള്ളൂ ചില അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇടാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടു അതല്ല തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി സാധാരണ അടയ്ക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ജീരകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഈ ഏലക്ക പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശകലം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ അടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടയെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അട ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അട ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അട വേവത്തില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ഇത് വേവണം ഇതിപ്പോൾ അടയെല്ലാം വെന്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഊറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നോർമൽ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇപ്പം ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ ശർക്കരയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം നിങ്ങൾ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ളത് എടുക്കാമെങ്കിൽ ആ പായസത്തിനും ആ കളർ വരും പിന്നെ ഈ അട വേവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി വേവിക്കണം നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കണം അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇനി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കല്ലും അഴുക്കും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമോ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ച് വെച്ചേക്കും ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഈ അട നല്ലതായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോഴേ ഈ അടയിൽ മധുരമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വറ്റി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടു വരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ശർക്കരയൊക്കെ കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ശകലം കൂടെ ഒന്ന് വിട്ടു വരാനുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായസം കറക്റ്റ് പരുവായിരിക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകുകയും ചെയ്യരുത് കുറച്ചൊരു ലൂസിലിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മതി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകിയെടുക്കരുത് കാരണം ഇത് ആറുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകും ഇരിക്കും തോറും കുറുകും അപ്പം ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പം കണ്ടല്ലേ പ്രഥമൻ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിലെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊരു ലൂസിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൂസിലുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിടാം ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ചുമക്കയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് പേർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അ